Jadi dia bantu sampai jadi bagus lagi, orang senang lewat, Alhamdulillah kita bersyukur kan. Tapi ketika dia membantu misalnya tanpa iman, dia bantu saja supaya orang bisa lewat bisa bagus. Baik tidak perbuatannya? Baik. Soleh tidak? Ah, belum tentu. Ketika tidak dilakukan dengan iman, dia menjadi perbuatan saja, tidak bernilai soleh. Soleh itu ketika perbuatan dimaksud didorong oleh imannya. Karena itu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkonsultasi kepada suami beliau tercinta Rasulullah SAW bahwa ada si fulan itu baik sekali, sering donasi, sering bantu, tapi belum beriman. Bagaimana status kebaikannya di sisi Allah? Maka turunlah Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 23. Ya, inilah keadilan Allah yang sangat luar biasa. Allah berfirman secara langsung. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mufura. Solehnya enggak ada. Silahkan cari di situ, enggak ada kalimat solehnya. Ya. Wa qadimna ila ma amilu min amal. Jika ada seorang hamba pun berbuat perbuatan yang baik selama dia hidup di dunia, tapi bukan karena imannya, yaitu netral saja karena dorongan kehidupan duniawi. Dia bantu, dia donasi, dia tolong orang, tapi bukan karena dorongan imannya. Dengan keadilan Allah, Allah menyampaikan, maka aku akan segera balas perbuatan baiknya itu selama dia di dunia. Ya? Adil tidak? Adil karena dia berbuat di dunia, dibalasnya di dunia. Kan iman itu pembuka kunci akhirat. Kita itu beriman karena yakin dengan akhirat. Kalau tidak yakin, ya untuk apa kita menunaikan sholat? Untuk apa kita puasa? Kan kita berharap di situ ada kumpulan kebaikan yang akumulasinya berupa pahala dibawa bekal pulang kan? Nah itulah kuncinya iman ada di situ. Itu perbedaannya berbuat untuk dunia dan menyiapkan bekal untuk akhirat. Tapi keadilan Allah menjadikan sekalipun seseorang berbuat baik tapi tidak didorong oleh imannya maka tetap dibalas dengan hukum dunianya. Jelas? Maka dibalas, dia mendapatkan apresiasi, dia mendapatkan perhatian dari orang banyak, mungkin bertambah kemudian ya hal-hal yang mendorong dia sukses dalam pekerjaan dunianya. Gitu. Ya, faja'alna huhaba'an mentura. Namun di akhirat Allah juga harus adil. Masa orang berbuat di dunia mendapatkan balasan akhirat? Itu menunjukkan tak adil. Ya, kalau orang berbuat untuk akhirat, dibalas di akhirat. Orang berbuat untuk di dunia, dibalas di dunia. Kalau orang berbuat dunia, dibalas di akhirat, rasanya tidak adil kan? Jelas ya? Balasan yang dimaksud, balasan kebaikan-kebaikan yang sifatnya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Tadi saya katakan tidak cukup dengan amin, dengan iman. Ya kan? Tidak cukup dengan apa? Amin. Dimulai dengan apa? Iman. Nah, Menjadi takwa, iman itu akan membimbing setiap amal yang ada dalam perilaku tubuh kita menjadi soleh. Pernah saya sampaikan begini, ini dimulai dari atas yang cepat, mata misalnya kan. Mata itu fungsinya apa? Melihat kan, nah itu baru amal. Karena ketika melihat netral. Kapan mata itu bisa beramal jadi soleh? Ketika mata dibimbing oleh iman. Karena itu ketika seseorang memiliki iman dan dilatih saat puasa supaya imannya itu terus menguat, maka secara otomatis iman itu akan membimbing pandangan dan memberikan kepada pandangan itu, kepada mata itu batas-batas yang harus dipandang dengan kriteria soleh. Makanya semakin meningkat imannya, semakin dia tahu mana yang harus dipandang. Contoh misalnya, Quran surah cahaya sama dengan nama masjidnya An-Nur. Kan? Surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qulil mu'minina, imannya dulu. Muhammad SAW viralkan pada semua insan beriman. Ini laki-laki. Yaghuddu min absarihim. Perhatikan baik-baik. Jaga pandangan dia. Jaga pandangannya. Jadi orang kalau sudah memiliki iman, itu pandangan pasti terjaga. Bukan gak boleh lihat, silahkan dilihat. Tapi ketika apa yang dilihat bermasalah menurut iman ya, dia pasti akan palingkan. Gitu. Contoh, ada yang terkait dengan aurat. Aurat itu sesuatu yang terbuka, yang bila terlihat nggak enak dilihat. Makanya ditutup. 
Aurat itu bukan tertutup, aurat itu yang terbuka, yang tak layak untuk dilihat. Makanya ketika kelihatan tidak nyaman untuk dilihat. Nah iman itu punya standar. Jadi begitu melihat sesuatu yang tak baik menurut iman, itu otomatis semakin tinggi imannya, semakin dia cepat memalingkan. Begitu terlihat, dia, dia akan langsung memalingkan. Bagi yang tidak punya iman, dia merasa biasa saja. Dan itu nggak ada rasa di hatinya. Ya, Anda ke Amerika, ke Eropa, ada beda keyakinan misalnya. Ya, ada yang belum memiliki iman, bagi dia pakaian terhormat biasa saja. Yang penting bagi dia merasa nyaman. Mungkin aurat terbuka dan sebagainya. Standarnya memang standar kehidupan budaya. Tapi bagi orang punya iman tidak. Ada sesuatu yang tak boleh dilihat. Itu aurat yang tak layak tampak. Pertama kan salah lihat ya. Ibu juga sama ayat tiga satunya. Wa kullil mu'minati yagudna min absa yikinna. Tuh, itu, itu hal pertama yang paling pokok. Nanti turun dari mata turun ke? Ke mulut dulu masa langsung ke hati. Ya, ke lisan dulu. Ini banyak persoalan nih. Dari mata turun ke kelisan, langsung ke hati aja. <laughs> ya, turun kelisan, pindah ayat Quran surah 49 misalnya, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasrakamin kau. Hei orang-orang yang beriman, gunakan lisanmu pada yang baik-baik untuk bertutur. Jangan saling mencela. La yagtaba'lukum ba'da. Jangan bikin hoax. Jangan berselisih. Jangan saling merendahkan. Coba dicek selama puasa kita latihan kan ya, ya supaya menjaga lisan pasca puasa berubah nggak itu sampai ke ujung kaki. Jadi kalau baru selesai puasa sudah ribut, sudah berselisih, sudah ramai, sudah mencela itu pasti ada problem dalam pendidikan puasanya. Jelas? 